গাজীপুর ও টাঙ্গালে জঙ্গি আস্তানায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর আলাদা তিনটি অভিযানে চার জঙ্গি নিহত গোলাগুলিতে আহত দুই র্যাব সদস্য গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজকে এখানে র্যাব অনকর্তৃক একটি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং অভিযানে হতাহতের সংখ্যা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ইতিমধ্যে দুইজন জঙ্গি নিহত হয়েছে আকাশের আস্তানা বলে আমরা আসলে জানতে পেরেছি কে কে আছে কতজন আছে বা কি ধরনের অস্ত্র আছে এটি এখন পর্যন্ত আমরা অবহিত নই পরিকল্পনা ছিল পূজা ও আশুরাই বড় ধরনের নাশকতা পূজা আছে আশুরা আছে এই সমস্তকে কেন্দ্র করে সম্ভবত তারা এখানে আস্তানা গড়ে তুলেছিল দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি ফয়সাল মোর্শেদ এবং আমি কাজল আব্দুল্লাহ এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সিলেটের নৃশংসতার শিকার খাদিজার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি শিক্ষার্থী নির্যাতনের প্রতিবাদে আঠারো অক্টোবর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানববন্ধনের ঘোষণা মন্ত্রী দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় চলছে চরম বিশৃঙ্খলা ডাক্তারের বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ওষুধ বাড়ে প্রেসক্রিপশনের ওজন রোগীরা ভোগান্তি পোহালেও দেখার নেই কেউ কুমিল্লায় খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ সচ্ছল ব্যক্তিরাও কার্ড পাচ্ছেন শিকার ইউপি চেয়ারম্যানের ব্যবস্থা নেয় আশ্বাস প্রশাসনের মহা সপ্তমীতে চলছে দেবী বন্দনা বিকেলে সপ্তমী বিহিত পূজায় দেবীকে আবাহন উৎসবে মাতোয়ারা ভক্তরা এবং মানসিক দৃঢ়তার অভাবেই ইংলিশদের বিপক্ষে টাইগারদের বিপর্যয় বলছেন ক্রিকেট বোদ্ধারা ফিল্ডিং ব্যর্থতায় বাড়তি বিশ রানের মূল কারণ গাজীপুর ও টাঙ্গালে আলাদা তিনটি জঙ্গি আস্তানায় র্যাব ও পুলিশের অভিযানে চার জঙ্গি নিহত হয়েছে দুপুরে তথ্য জানে র্যাব অভিযানের সময় গোলাগুলিতে দুই র্যাব সদস্য আহত হন নব্য জেএমবির ঢাকা বিভাগের সামরিক শাখার প্রধান আকাশ গাজীপুরের ছায়াবিথি এলাকার একটি ভবনে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয় পূজা ও আশুরায় তাদের বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা ছিল বলেও জানায় র্যাব গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাজীপুরের দক্ষিণ ছায়াভিথি এলাকার একতলা একটি বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব এক বেশ কদিন ধরে এই জঙ্গিরা এই বাড়িতে অবস্থান করছিল বলে জানায় তারা এই তথ্যের ভিত্তিতে এই বৃহস্পতিবার রাতেই ঘিরে ফেলা হয় বাড়িটি পরে ভোর থেকে অভিযান শুরু করলে র্যাবের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে দুজন জঙ্গি নিহত হয় তবে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি র্যাব অভিযান পরবর্তীতে আসলে অনেক কিছু অনেকগুলি বিষয় আছে সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে যেহেতু এখনো সার্চটা এখনো শেষ হয়নি আমাদের বোম ডিসপোজাল ইউনিটও আসছে আসার পরে পরবর্তীতে বাকি যে সকল তথ্য আপনাদেরকে জানানো প্রয়োজন সেটা আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই জানাব এদিকে এলাকাবাসীর দাবি গাজীপুরের অধিকাংশ বাসিন্দা বহিরাগত তবে স্থানীয়দের কেউ জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িত নয় বলে দাবি তাদের বাড়ির মালিক ও বাহিরের এবং আমরা যা যতটুকু শুনছি যেগুলো ভিতরে আছে এরাও ধানকে স্থানীয় না গাজীপুরের পাতার টেকে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে আরও একটি বাড়িতে অভিযান চালায় গোয়েন্দা পুলিশ নব্য জেএমবির সামরিক শাখার প্রধান আকাশ এই বাড়িতে অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ আকাশ আসলে একটি তাদের সাংগঠনিক নাম তো সেটি সেখানে সে তার সহযোগীরা সহ আছে এতটুকু খবর পেয়েছি তবে ঠিক কে কে আছে কতজন আছে বা কি ধরনের অস্ত্র আছে এটি এখন পর্যন্ত আমরা অবহিত নই একই সময়ে অভিযান চালানো হয় টাঙ্গাইলেও সদর উপজেলার মির্জামাঠ এলাকার মুন্সি মাস্টারের বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব বারোর একটি দল তাদের অবস্থান টের পেয়ে গুলি ছড়ে জঙ্গিরা আত্মরক্ষার্থে র্যাবও পাল্টা গুলি ছুড়লে দুই জঙ্গি নিহত হয় আসন্ন দুর্গাপূজায় জঙ্গিরা নাশকতার পরিকল্পনা করছিল বলে জানাই র্যাব আমাদের সামনে অনেকগুলো জাতীয় ইভেন্ট আছে আমাদের ধর্মীয় ইভেন্টগুলো আছে সামনে জানেনি যে আমাদের পূজা আছে হিন্দু সম্প্রদায়ের তার পরপরই আছে আশুরা আছে এ সমস্তকে কেন্দ্র করে সম্ভবত তারা এখানে আস্তানা গড়ে তুলেছিল কোনো একটি ঘটনা ঘটানোর জন্য গাজীপুর ও টাঙ্গাইলে নিহত জঙ্গিরা একই গ্রুপের সদস্য বলেও জানাই র্যাব শফিক মোহাম্মদ সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে গাজীপুরের পাতার টেক এলাকায় আছেন রিপোর্টার খান মোহাম্মদ রুমেল সেখানকার সবশেষ অবস্থা জানতে চলে যাচ্ছে তার কাছে রুমেল 
কাজল আপনি জানেন যে এখানে অভিযানটি এখনো পর্যন্ত চলমান রয়েছে তো একটু যদি জানাতে চাই সেটি হচ্ছে যে বগুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এই তথ্যটি আসে যে এখানে জঙ্গির অবস্থান করছে তো পরবর্তীতে ডিএমপির কাছে এই তথ্যটি গেলে ডিএমপির যে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট সোয়াক টিম তারা আজকে ভোর থেকে এই বাসাটি এইখানকার অর্থাৎ গাজীপুরের পাতারটেকের দোতলা একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় জঙ্গির অবস্থান করছে এই খবরে ভোর থেকে এই বাসাটি পুলিশের ঘিরে থাকেন এবং তো পরবর্তীতে গুলি ছুটি তো এখন ফোনে আমার কথা হয়েছে তো তিনি যেটি জানিয়েছেন জঙ্গিরা ভিতরে এখন অবস্থান ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি তারা বাইরে থেকে ঘিরে রেখেছেন এবং আমরা শুনছি যে কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু ভিতর থেকে গুলির শব্দ আসছে অর্থাৎ পুলিশের সদস্য করে গুলি ছুটছে এই হচ্ছে এখানকার অবস্থা তো দুজন এডিশনাল আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারে তিনি ভারপ্রাপ্ত আইজিপির দায়িত্বে আছেন এছাড়াও অতিরিক্ত আইজিপি প্রশাসন মুখলেশুর রহমান তিনি এসেছেন এছাড়াও মনিরুল ইসলাম কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান তিনি পুরো অভিযানটি তদারকি করছেন আর এছাড়াও ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তারা কিন্তু এখানে এসেছেন সবকিছু মিলে এখনো অভিযান চলন রয়েছে তো আমরা দেখছি যে গাজীপুর জেলা পুলিশও কিন্তু এই অভিযান করছে তো সবকিছু মিলে এখন এখন পর্যন্ত অভিযানটি চলমান রয়েছে তো এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে এখানে আছেন গাজীপুরের পুলিশ সুপার হারুন রশিদ তো অভিযানের ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলছি কারণ ভাই অভিযানটি তো চলছে কাউন্টার টেরোরিজম সোয়াদ তারা পরিচালনা করছে কিন্তু আপনি তো এখানে আছেন এই মুহূর্তে হ্যাঁ গাজীপুর জেলা প্রশাসনের পুলিশ এখানে জেলা পুলিশ এখানে আছে তো এই মুহূর্তে অবস্থাটা কি আমার কিছু জানান হ্যাঁ অবস্থান তো আমরা সকাল থেকে এখানে অবস্থান করে রেখেছি কর্ডন করে রেখেছি আশেপাশের লোকজনকে আমরা সরিয়ে দিয়েছি এবং ভিতরে রয়েছে তারা নিরাপদে থাকার জন্য তাদেরকে আমরা ইনফরমেশন করেছি এবং তাদেরকে আমরা বারবার তিন তারা সারেন্ডার না করে তারপর আশা করি অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আসলে সংখ্যা জিনিসটা বলা যাবে না তবে সংখ্যা অনেক হবে এবং এখানে আমরা যেটা গোয়েন্দা তো জেনেছি যে ঢাকা বিভাগের কমান্ডার আকাশ তার ছদ্মনাম আকাশ সে এখানে রয়েছে রয়েছে তারা গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গি বলে আমার কাছে মনে হয়েছে এই জঙ্গিরা এখানে কতদিন ধরে অবস্থান করছিল বাসাবার এখনো মানে এখানে হয়ে বলা যাবে না তবে তারা যে তারা তো প্রায় স্থান চেঞ্জ করে এটা বলা যাবে না এখন কদিন ধরে এখানে আছে জি ধন্যবাদ কাজল আপনি শুনছি কথা বলছিলেন গাজীপুর পুলিশ সুপার তো তিনি যেটি জানিয়েছেন যে নব্য জিএমবি যে সামরিক শাখার প্রধান আকাশ এটি তার সাংগঠনিক নাম সে আকাশ সহ এখানে বেশ কয়েকজন জঙ্গি অবস্থান করছে এমনটাই তাদের তথ্য তো নির্দিষ্ট সংখ্যাটা কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা আমাদের নিশ্চিত করতে পারেনি যে অভিযানটি যারা অভিযানটি পরিচালনা করছেন পারলে তখন হয়তো নিশ্চিত হওয়া যাবে যে ভিতরে আসলে কতজন জঙ্গি রয়েছে আরেকটা বিষয় এখানে যদিও পুলিশ সুপার তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন যে জঙ্গিরা এখানে কতদিন ধরে অবস্থান করছে তবে এখানে স্থানীয় যারা লোক আছেন তাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম এখানে আসার পরপরই তো তাদের কেউ কেউ জানিয়েছেন যে এখানে এই ভাড়াটি হিসেবে তারা মাস দুয়েক আগে থেকে এখানে তারা অবস্থান নিয়েছিলেন তো তাদের পরিচিতি কিংবা অবস্থা সেই বিষয়টি কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি আর এখানে আরেকটা বিষয় আপনাকে জানাতে চাই এখানে অর্থাৎ গাজীপুরের পাতার থেকে এখানে যে অভিযানটি পরিচালিত হচ্ছে এখান থেকে এক কিলোমিটার মতো দূরে গাজীপুর দক্ষিণ ছায়াবেতি লেবু বাগান এলাকায় আপনি জানেন যে র্যাবের একটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে তো সেখানেও র্যাবের সঙ্গে অভিযান দুজন জঙ্গি নিহত হয়েছে তো আমাদেরকে যেটি জানিয়েছিলেন যে একটি একে ফর্টি একে টোয়েন্টি টু রাইফেল একটি পিস্তল এবং বেশ কিছু গোলাবারুদ তারা উদ্ধার করেছিলেন তো ওখানে র্যাবের অভিযানে যারা নিহত হয়েছিলেন তাদের পরিচয় কিংবা তাদের কোন সংগঠনের সঙ্গে তারা যুক্ত সেটি কিন্তু র্যাব সদস্যরা আমাদেরকে নিশ্চিত করে বলতে পারেননি তো গাজীপুরের দুটি অভিযানের আমার কাছে এখন পর্যন্ত এই ছিল সব শেষ খবর কাজল দর্শক গাজীপুরের পাতারটেক এলাকা থেকে জঙ্গি অভিযানের সব শেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী খান মোহাম্মদ রুমেল অস্ত্রোপচারের ছিয়ানব্বই ঘন্টা পর খাদিজার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার চিকিৎসক ডাক্তার এ এম রেজাউ সাত্তার দুপুরে স্কোয়ার হাসপাতালে এক সংবাদ সম্মেলনে কথা জানানো হয় চিকিৎসকরা জানান অস্ত্রোপচারের পর চোখ খুলতে পারছেন খাদিজা তার ডান হাত এবং পা নড়ছে তবে সার্বিক অবস্থা জানতে আরও দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগতে পারে সোমবার বিকেলে সিলেটের এমসি কলেজে পরীক্ষা শেষে বাসায় ফেরার সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে আহত করে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বদরুল আলম এরপর থেকে খাদিজা স্কোয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন
দেখা যাচ্ছে যে উইথ পেইন মানে ব্যথা দেওয়ার পর ও চোখ চোখ খুলছে এবং ওর শরীরে ডান পাশে ডান হাত এবং ডান পায়ে মুভ করছে কনসাস লেভেলটা যদি এখন বলতে চাই তাহলে সে আউট অফ ফিফটিন যখন সিক্স ছিল এখন ওর কনসাস লেভেল আউট অফ টেন সিক্স আছে ইনিশিয়ালি প্রথম প্রথমত আমাদের আমাদের চিকিৎসার উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা লাইফ সেভ করতে পারবো কি না যদিও আশা খুবই ক্ষীণ ছিল আমাদের খুব ন্যারো রাস্তার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হয়েছে ছিয়ানব্বই ঘন্টা পরে এসে বলতে পারবো হয়তো যে ওর সার্ভেভেলের চান্স আগের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে আগামী আঠারোই অক্টোবর সারা দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানব বন্ধনের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী সকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন মন্ত্রী তিনি বলেন যারা এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা সমাজের শত্রু এই বিকৃত মানসিকতার যারা তাদের শাস্তি দিয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা সকলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যে আমরা একটা সামাজিক আন্দোলন সামাজিক প্রতিরোধ আমরা গড়ে তুলব এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা একটা কর্মসূচি এখন দিয়ে যাচ্ছি আঠারোই অক্টোবর সারা দেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতীকী হিসাবে পনেরো মিনিটের মানব বন্ধন বিশে অক্টোবর আমরা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভা করব চারপাশের সকল মানুষকে সম্পৃক্ত করে ডাক্তার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ওষুধ প্রেসক্রিপশনে ওজন বাড়ে বাড়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কার্যপত্র এটা রুগী না বুঝলেও ফার্মেসিতে যারা প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে পরিচিত তারা জানেন ঘটনার মূল রহস্য সেখানে রোগীর স্বার্থ যতটা দেখা হয় তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানি আর কমিশনের জন্য চিকিৎসকরা লেখেন পছন্দের কোম্পানির ওষুধের নাম এতে রোগীরা ভোগান্তি পোহালেও দেখার যেন কেউ নেই সেলিয়া সুলতানা রিপোর্ট খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ প্রেসক্রিপশন দেন বুকে ব্যথার সাথে এক্সরে আর ইসিজির ব্যবস্থাপত্র হাতের আঙ্গুলে ব্যথা থেকে শুরু করে যে কোনো অসুস্থতায় প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে ইউরিন টেস্ট ব্লাড টেস্ট আর ডায়াবেটিস টেস্টের মতো বিষয় সে সাথে থাকছে ব্যক্তিগত চেম্বারে আসার দাওয়াত প্রেসক্রিপশনে রয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষার নির্দেশনায় সেখানেও রয়েছে ডাক্তারদের পছন্দ মতো সেন্টারেই পরীক্ষা করার বাধ্যবাধকতা তাই ঢাকা মেডিকেলের এই রোগীকে এক্সরে করতে আসতে হলো ধানমন্ডির একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আর এর রহস্য ডাক্তারের শতাংশের স্বার্থ দোকানে যেসব প্রেসক্রিপশন যায় তার নব্বই শতাংশ প্রেসক্রিপশনেই থাকে অ্যান্টিবায়োটিকের মতো উচ্চমাত্রার ঔষধ আসলে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ঔষধ কোম্পানি তাই ডাক্তার বদলালে ঔষধও বদলায় প্রেসক্রিপশনে অ্যান্টিবায়োটিক কি পরিমাণ দেওয়া এই চিকিৎসকের মতে যে কোনো অসুস্থতায় হাই অ্যান্টিবায়োটিক এত বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে যে এ ধরনের ঔষধ এখন মানুষের শরীরে কার্যক্ষমতা হারাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আপনি এরকম করে করে এক বছরে চারটা পাঁচটা বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছেন কখন অ্যাজিথ্রোমাইসিন খেয়েছেন কখনো সিপ্রোফ্লাক্সাইসিন খেয়েছেন কখনো টেট্রাসাইক্লিন খেয়েছেন আমাদের হসপিটালগুলো খুললেই দেখবেন যে এখন প্রচুর রোগী আমরা পাই যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অন্যতম শীর্ষ এই কর্মকর্তা ডাক্তারদের পক্ষেই সাফাই দিলেন কাউকে পরীক্ষা নিরীক্ষা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে করার ব্যাপারে বাধ্য করার কোন সুযোগ কোন চিকিৎসকের নাই হাইটেক পরীক্ষার ক্ষেত্রে তারা যেটি বলে সেই কোয়ালিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদি কোন তার সাজেশন থাকে সেটি সে দিতে পারি না কারণ আপনি যেটি বলেছেন এটি কোন রেজিস্টার চিকিৎসক এই ধরনের কাজ করতে পারে না বা এই ধরনের রেজিস্টার চিকিৎসকের কাছ থেকে কিন্তু এই ধরনের হওয়ার সম্ভাবনাও নাই আমি মনে করি তবে চিকিৎসা সেবার সাথে সংশ্লিষ্টরা বলছেন চিকিৎসা সেবায় সরকার অনেক দূরে গিয়ে গেলেও প্রেসক্রিপশন নিয়ে এমন বাণিজ্যে প্রশ্ন উঠতে পারে দেশের স্বাস্থ্যখাতের সুনাম সেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ ঢাকা কুমিল্লায় সরকারের খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় দশ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে বুড়িচং ইউনিয়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা দরিদ্রদের না দিয়ে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের মাঝে কার্ড বিতরণ করছেন বলে দাবি এলাকাবাসীর তবে চাহিদার তুলনায় কার্ডের সংখ্যা কম এবং দু একটি কার্ড স্বচ্ছল ব্যক্তিরা পেতে পারে বলে স্বীকার করেছেন ইউপি চেয়ারম্যান এই অবস্থায় অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক 
বাহার রহমানের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট কুমিল্লার বুড়িচং সদর ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামে 75 বছর বয়সী বিধবা বৃদ্ধা হাজেরার মতো অনেক দরিদ্র পরিবার সরকার নির্ধারিত 10 টাকা কেজি দরে চালের কার্ড পায়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর অপরদিকে একই ইউনিয়নের জোরিন গ্রামের পাকাবাড়ির মালিক রমজান আলীর পরিবার পেয়েছে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির এ কার্ড বিষয়টি স্বীকার করে বর্তমান আর্থিক অবস্থা ভালো না বলে জানিয়েছেন তিনি আমার ছেলে প্রথম অবস্থা ভালো ছিল বিল্ডিং করছে তো এখন অবস্থা খারাপ তো আমার ছেলে এই যে টাকা টাকা দিতে পারে না ইয়া করতে পারে না কষ্ট করে চলতে আছে আমার পাঁচ কোনো জায়গা সম্পদ নাই কোনো কিছু নাই আমার মা তো বাতা হবে না ওই সালটা পাইতেছে না 10 টিকেটও পাইতেছে না বা এমন কি একটা কারও পাইতেছে না আমরা পাইছি না কাটার স্যার পারে না দিয়া এখন নিতা যারা গেল কো কিতা স্যার মানে গেল কো কিতা আমরা জানি না চাহিদার তুলনায় কার্ডের সংখ্যা কম হয় দুই একটি সচ্ছল ব্যক্তিরা পেতে পারে বলে স্বীকার করেছেন ইউপি চেয়ারম্যান যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ইউনিট থেকে তালিকা বাদ দিয়ে আমরা যারা একেবারেই পাওয়ার যোগ্য मात्र छह राजधानी दुई नाइजेरियान सह अर्थ जालियाती चक्र पांच सदस्य आटक प्रश्नपत्र फांसर अभिजोगे आटक आरो तीन दुर्गा खबर शारदीय दुर्गोत्सव महासप्तमी आज मंडपे मंडपे चलते चंडी पाठ और देवी आशीर्वाद पे भीड़ कर भक्तरा सकाले नवपत्रिकार प्रवेश और घट स्थापन मध्यमे शुरू है महासप्तम मूल आनुष्ठानिकता एरपर उपासनार पशापी चले प्रसाद वितरण देवी पाए देा अंजलि एरपर विषित है विहित पूजा एदि देवी बोधन शेषे आज थ मूल पूजा शरिक होते भोर ही मंडपगुल सपरिवार आसते थकें भक्तरा तेज़ निरापत पूजा मंडप और एर आशपास एलिक कड़ा निरापतार बेष्टी तैयी कर आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन सदस्य दर्शक पुजो जपने खबर जाते मुहूर्ते बागेहाटर हाकिमपुर शिकदार बाड़ी पूजा मंडपे आन सहकर्मी फाहमिदा मठुसी महासप्तम आनुष्ठानिकतार खबर जानब तरह फाहमिदा चंडीपाठ ढाढ़ोल शब्द शंखध्वनि सब मिलिए कंतु जमजमट पूर्ण भाव उद्यापन हागेहाटर हाकिमपुर शिकदार बाड़ी जो दुर्गा पूजार आयोजन सब मिलिए कंतु भक्त दर्शनार्थी भीड़े कंतु आसले जैगाटे पुरो भर्ती गेबा एक आगे एखे एस नौपरिवहन मंत्री शाहजहान खान हमें एक कथा बोल तरह संगे आपनी खुब भारत लगे और द्वित बार मत एलम धन्यवाद जानव हाकिमपुर शिकदार बाड़ी हमारे अत्यंत स्नेह रिटर्न के जे अंत से आमंत्रण करने हिंदू सम्प्रदायर जे हमारे भाई बोर आज सबाई के आंतरिक शुभेच्छा जान और शारदीय दुर्गा पूजार शुभेच्छा सारा देशवासी के जानी एखे एस कि नतून शिक्षा दिल श्री 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 दुर्गा देवी आविर्भव घटे एक असुर बिुदे समाजे जख अशुभ शक्तर आविर्भव घटल अत्याचार निर्तन समाज जख से गल ठीक से ही मुहूर्ते असुर बुद्धे लड़ाई करार्ज आविर्भूत हो दुर्गा देवी दुर्गा देवी एक ऐश्वरिक शक्ति असुर कंतु एक जो को व्यक्ति नय असुर एक गोष्ठी असुर एक मतबाद এই অসুরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কিন্তু দুর্গা দেবী একা আসেননি তার সঙ্গে এসেছে লক্ষ্মী তার সঙ্গে এসেছে সরস্বতী কার্তিক গণেশ সবাইকে নিয়েই সে এসেছে এবং তার এই যে দশ হাত তার মানে হলো এটা একটা প্রতীক অর্থাৎ সর্বদিক থেকে অসুরদের বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ শক্তির আক্রমণ সেই আক্রমণের কারণেই কিন্তু অসুর বধ হয়েছিল অসুর নিধন হয়েছিল আজকে আমাদের সমাজে যে অসুরের যে আবির্ভাব ঘটেছে সেই অসুর হলো জঙ্গি এই জঙ্গি 
এই একটি গোষ্ঠী জঙ্গি একটি মতবাদ এই জঙ্গি গোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তেমনি করে সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের মেথর মুচি কামার কুমার জেলে তাঁতি নায়ের মাঝি গায়ের কৃষাণ ফলের শ্রমিক অফিসারের ক্রাণী ধর্মের সকল ধর্মের মানুষ ছাত্র জনতা সকলে কিন্তু আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে নেমেছে এই আমাদের দেশের এই অসুর শক্তি যে জঙ্গি এবং জঙ্গিবাদকে নির্মূল করার জন্য নিধন করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে যেই বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তর সালে ত্রিশ লক্ষ মানুষ যারা বাংলার হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান এক কাতারে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিলাম এই বাংলার মাটিতে ঝরে পড়েছে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টানের রক্ত একাকার হয়েছে এই মাটিতে আমরা বিভাজন করতে পারিনি কোন রক্ত হিন্দু কোন রক্ত মুসলমান কোন রক্ত বৌদ্ধ বা খ্রিস্টানের বাঙালি জাতি রক্ত ঝরেছে এই মাটিতে সেই রক্তের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের কাজকে শপথ করতে হবে বর্তমান যুগে যে ওষুধদের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার লড়াই অবতীর্ণ হয়েছে সকল ধর্ম বর্ণের মানুষ আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেন আমরা সেখানে লড়াই তাকে সাহায্য করি সহযোগিতা করি ধন্যবাদ দর্শক পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান যেমন বলছিলেন যে দেবী দুর্গার আগমন হয়েছে পৃথিবীতে আসলে দুর্গতি নাসিনী হিসেবে অর্থাৎ সব ধরনের ধ্বংস মানে শুভকে প্রতিষ্ঠিত করে সব অশুভকে দূর করার জন্য দেবী দুর্গা কিন্তু পৃথিবীতে এসেছেন এবং এবং এই দুর্গা পূজা আয়োজন করা হয় মূলত এই দেবী দুর্গাকে সব অশুভ বিনাশ করে শুভ শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বর্গ থেকে মর্তলোকে দেবী দুর্গার কে আহ্বান করা হয় এই দুর্গা পূজার মধ্যে দিয়ে এবং নৌপরিবহন মন্ত্রী যেমনটা বলছিলেন যে বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব সমস্যা রয়েছে তা কিন্তু এই দুর্গা পূজার যে আয়োজন এবং যে এখানে যে হাকিমপুরের শিকদার বাড়িতে যে দুর্গা পূজা করা হচ্ছে এবং সমগ্র বাংলাদেশে যেটা করা হচ্ছে যে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে এবং তিনি জঙ্গির কথা বলছিলেন যে বাংলাদেশে এখন জঙ্গি যে আবির্ভাব ঘটেছে এবং তা বিনাশ করতে হবে এবং দুর্গা পূজার মধ্যে দিয়ে কিন্তু তিনি সেটি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন এবং দর্শক হাকিমপুরের শিকদার বাড়ির দুর্গা পূজার আয়োজন আজকে মহাসপ্তমী চলছে সেখান থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ দর্শক শারদীয় দুর্গোৎসবের মহা সপ্তমী উদযাপিত হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে সেই আনুষ্ঠানিকতার খবর জানাতে বাগেরহাটের শিকদারবাড়ি পূজা মণ্ডপ থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী ফাহমিদা মৌরসি দেখছেন দুপুরের সময় দুরন্ত বাইসাইকেল উড়ে চলো দুরন্ত গতিতে আওয়ামী লীগের এবারের সম্মেলন ইতিহাসে মাইল ফলক হয়ে থাকবে মন্তব্য করে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম একে সফল করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সকালে ধানমন্ডিতে দলীয় সভানেত্রীর কার্যালয়ে সম্মেলনের খাদ্য উপকমিটি সভা শেষে একথা বলেন তিনি নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্মেলন সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক থাকবে বলে জানান ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ঐতিহাসিক কাউন্সিল এবং স্মরণিত্যকালে সবচাইতে সাফল্যজনক একটা সুন্দর একটা কাউন্সিল আমরা উপহার দিব এবং বিদেশিরা আসবেন সব বিদেশিদের দাওয়াত করেছে অনেক দেশের প্রতিনিধিরা আসবেন এবং আমরা নূতন একটা মাইল ফলক সৃষ্টি হবে এই কাউন্সিলের মাধ্যমে কাজেই আমি সবাইকে এই প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এবং সবাই ইনশাল্লাহ শতফূর্তভাবে আমরা সবাই কাজ করব এবং যাদেরকে আজকে কোয়াত করা হচ্ছে বা যাদের নাম ইনশাল্লাহ তালিকা আপনারা প্রতিনিধি পেয়ে যাবেন সবাই মিলে আমরা সুন্দরভাবে আমাদের এই কমিটির কাজ আমরা সুচারুভাবে শেষ করব এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাদের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে যারা বলেন যে বেল দেশ থাকে ঢাকা ডিভিশন চিটাগা ডিভিশন রাজশাহী ডিভিশন খুলনা ডিভিশন তাদের ডিভিশনে যখন তারা গেলে বিশৃঙ্খল হওয়ার সম্ভাবনা নাই তারপরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুরো সম্মেলনে একটি ব্যবস্থা অত্যন্ত সুচারুভাবে থাকবে জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ততা প্রকাশ হওয়ার ভয়ে সরকার তাদের আটক না করে হত্যা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন জঙ্গিদের আটক ও জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাদের মূলোৎপাটনের দাবিও জানান তিনি আমরা চাই যে এসব জঙ্গিবাদের মূল পর্যন্ত সন্ধান করা হোক এবং কুড়ে কাটা হোক ডালপালা কাটা নাই কিন্তু যাকেই খোঁজা পাওয়া যাচ্ছে তাকেই মেরে ফেলা হচ্ছে তাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে এই কারণে যে তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এমন সব লোকের নাম হয়তো বের হতে পারে যেটা সরকারের জন্য এম্বারাসিং হতে পারে কারণ আমরা তো দেখলাম যে এর মধ্যে লোকজন আছে তো তাদের দলের লোকজন তো আছে অনেক সময় এনকাউন্টারে তো দু একজন মরে যেতেই পারে কিন্তু সবই মরে যায় এনকাউন্টার এটাই কী রকম কথা দুপুরের সময়ে আরও থাকছে 
যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরিডায় শক্তিশালী হারিকেন ম্যাথিউর আঘাতে চারজনের মৃত্যু জরুরি অবস্থা জারি হাইতিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে সাড়ে আট শতাধিক রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে দুই নাইজেরিয়ান সহ অর্থ জালিয়াতি চক্রের পাঁচ ও প্রশ্নফাঁস চক্রের তিন সদস্যকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ অর্থ জালিয়াত চক্রের সদস্যদের কাছ থেকে নগদ দশ লাখ টাকা জব্দ করা হয় সকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারের সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার আব্দুল মাতেন প্রতারণার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলে চক্রটি অর্থ আত্মসাত করছে বলে ধারণা পুলিশের এদিকে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে মেডিকেল সহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরবরাহের নামে প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়েছে বলেও জানায় গোয়েন্দা পুলিশ তাদের আইডি আছে যে সোনামি আইডি আছে না তাদের আইডি দিয়ে তারা ইনভাইট করে অ্যাড করে যে হ্যাঁ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে যারা ভর্তি হতে চান প্রশ্নপত্র চান আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তো এইভাবে এই প্রতারণাগুলো হয় আরেকটা প্রতারণার বিষয় নাইজেরিয়ান পিপুল তারাই এই ধরনের ভাঙা ভাঙা বাংলা শিখেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে তারা এটা স্বীকার করেছে এবং ইটস এ বিগ গ্যাং আমরা যাদেরকে ধরেছি তাদের পরে যেই যারা এটাতে ইনভলভ তাদেরকেও চেষ্টা করছি ধরার জন্য দেখছেন দুপুরের সময় টেল সুপ্রিম চেয়ারের পারফেক্ট সেই বা ডিজাইন আপনাকে দেয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমফোর্ট টেল সুপ্রিম চেয়ার একদিকে টিকিটের দীর্ঘ লাইন না পেয়ে এক হল থেকে অন্য হলে ছুটে বেড়ানো মোহর মোহ হাততালি অন্যদিকে কিছুটা হতাশা প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার পুরনো গল্প দর্শকদের কাছ থেকে এমন মন্তব্য পাওয়া গেছে রাজধানীর সিনেমা হলগুলোতে ভালো সিনেমা হলে দর্শকরা যে হলমুখী হন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত কয়েক দিনে বিথি হকের রিপোর্ট সকাল আটটা থেকে আমাদের যে আমার আমরা ফ্রেন্ডসকে সবাই দাঁড়াইছি কোনো পাচ্ছি না তারপর আয়নাবাজি দেখতেই হবে আমরা বসুন্ধরা সিটি গেলাম ওখানে যে এত খা মানে ওখানে হচ্ছে সব অ্যাডভান্স টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে তো এখন ফাইনালি আমরা দেখবো তো ইয়ে দর্শক হল বিমুখ দিনের পর দিন এমন কথা শুনতে শুনতে যখন সিনেমা হল মালিকরা তাদের ব্যবসা নিয়ে শঙ্কিত তখনই আশার আলো জ্বালালো আয়নাবাটি ট্রেইলার দেখে সব বয়সী মানুষ ছুটে আসছেন হলের দিকে এমনকি যারা কখনো হলে গিয়ে সিনেমা দেখেননি তারাও টিকিটের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেছেন অনেক ভালো লেগেছে পুরো আসছে এই রকম মুভি বাংলাদেশে অবশ্যই হওয়া উচিত এই নিয়ে দুইবার হলে আসছি বহু দিন যাবত সিনেমা দেখি না তবে নামটা শুনে আসছি তবে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে প্রচলিত ঘরানা ছবিগুলোর ক্ষেত্রে একই গল্প আর নির্মাণ শৈলীতে দর্শকরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন সিনেমা দেখার ছবিটা বেশ একটা ভালো ছিল না কারণ এই ছবির ভিতরে কোনো কাহিনীতে হিস্ট্রিতে কোনো কিছু মিলছিল না মোটামুটি ভালোই খারাপ না হল কর্তৃপক্ষ বলছেন ভালো নির্মাণ কলাকুশলী আর অভিনয় হলে এখনো হল বাঁচানো সম্ভব ভালো গল্প ভালো মেকিং লোকেশন ভালো হলে তখন হয়তো আপনার তবে এসব কিছুর পরেও আয়নাবাজির পাল্টে দেওয়া চিত্র এখন সকলকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের অনেকদিন পর এত দীর্ঘ সময় হলে হাউসফুল থাকা সিনেমাটি নিয়ে বেশ উৎফুল্ল হল কর্তৃপক্ষ ছবিটা রিলিজ হওয়ার আগে থেকে আমরা মোটামুটি সারা পাচ্ছিলাম যে কবে থেকে আসবে কবে থেকে আসবে দর্শকদের একটা ইয়া ছিল চাহিদা ছিল তো আমরা রিলিজ হওয়ার পর থেকে ইনশাল্লাহ আমরা প্রতিটা শহী প্রায় হাউসফুল পাচ্ছি গতানুগতিক ধারার বাইরে এসে এমন একটি বা দুটি সিনেমা নয় বরং প্রত্যেকটি সিনেমাই হোক দর্শকদের প্রত্যাশার প্রতিফলন আর তাহলেই হলমুখী হবেন তারা এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সবার বিসি হক সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক পর্যটক এলেও সেখানে রয়েছে নানা সমস্যা তাই পর্যটনের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের রয়েছে বিভিন্ন প্রস্তাবনাও তবে প্রশাসন বলছে পর্যটনের উন্নয়নে কাজ চলছে সোজাদ্দিন রুবেলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ফেনিল ঢেউ আছড়ে পড়ছে কক্সবাজারের বালুকাময় সৈকতে পাশেই সবুজ পাহাড় সাগরপাড়ের সত্যিকারের মনোরম আবহ খুঁজে পাওয়া যায় বিশ্বের দীর্ঘতম সৈকতের এই শহরে বছর জুড়ে কম বেশি এখানে আসেন হাজার হাজার বিনোদন প্রেমী বিশেষ করে ছুটিতে কক্সবাজার হয়ে ওঠে লাখো পর্যটকে মুখরি কিন্তু পর্যটন সংশ্লিষ্টদের দাবি শুধুমাত্র সমুদ্র সৈকত ছাড়া আর কিছুই নেই এখানে এখনো পর্যটকদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধাও গড়ে ওঠেনি পর্যটকদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম আর সমুদ্র সৈকত এটাই একমাত্র আছে ইন্টারটেইনমেন্ট ফ্যাসিলিটিস যত বেশি থাকবে ট্যুরিস্ট নগরী হিসেবে কক্সবাজারের 
ट्रैक्शन तो तो बाढ़ दे। इंटरनेशनल कोन वन डे बा टेस्ट मुल्ला जो दे एक हाँ ये बनो तो उन्नति तो है। ताते प्रोजेक्टर शिल्प रावने कुन्न ते हो बले मैं माने कोरी। एक हाँ आश्ले नाइट लाइफ नहीं। तो रुकुम बिनो तो ने बाबस्ता करते हो बे। एक हाँ ने देशी विदेशी प्रोजेक्ट � तादर कहाँ से? आगे तादर साथे आमादेर एक टर्शो मन्ने मीटिंग करा दर कर। और नोता है कोना पोर्ट्रेट है क्या कहने? बुविश्च तो आज बना। तो अबे जिला प्रशासक बोल चेन एक टुशो मोइल लगले हो पोर्ट्रेट ऑन शील पेर उन्नायों ने नाना काज बास्तो बयान करा हुच्चे। हम रेखन पोर्ट्रेट मेन ड्राइव टा चोरोशी जुक्तराष्ट्रेर फ्लोरिडाय आघा थानार पर तुलाना मुलोग दूर्बल होये उत्तुर पूर्व जोर्जिया उपकुले दिके शोरे जाच्छे घुणी जहर मैथ्यू। शेष खबर पाव पर जुन्द फ्लोरिडाय चार जोने मृत्यु है थे। बिंदु बिच्छिन्न हो गया थे राज्य रंतो तो दोष लाख घर बारी। इरी मध्य कैटेगरी टू ए पूरी न तो हवा है हरी कंटी इस तरह शोमाई शौकले दिखे जोड़जे उपकूल ओती क्रम करे नॉर्थ कैरोलाइना और साउथ कैरोलाइना दिखे जेते पारे बोले जानिए थे अभाव � As the coastline was battered by storm surges, as the city was inundated by flood waters, many people drowned. Medics think that was the biggest single cause of death. When we arrived in the country on Tuesday, the official death toll was three people. Now that figure is being measured in the hundreds. Sometime in the future, long after the cameras have gone... ब्रिगेटर खबर आबारों तीरे से तोरी डुबलो बांग्लादेशर इंग्लैंड विपक्षे इमरुल साकिबे दूरदान तो बैटिंग एर पौरो एकुश फने हरे रखे पे पोर्ट होलो बांग्लादेश के बिस्लेश अकरा बोलते हैं फील्डिंग बैठ होता है ए बार्ती बीस फने मूल कारण शंगे बांग्लादेश के मिडल ऑर्डर एर दुई स्तंभ हो महमूद विकेटर चारी दिखे शॉट। इच्छुकुन पॉर्पोर मीरपुर जुड़े उल्लाश। कहूँ न इमरुले शॉट के हाथ ताली, कहूँ न बा साकीबेर और थोशोत के मीरपुर जुड़े आनंदो। हटा छुनशा निरोबता पूरो आनंदो मोहले। ताना दुई बोले नहीं साकीब मसद्देक। इर पर फिरेजन बाकी राव। दीपा बोले रानंदो रूप कुशल स्टेजे ऐसे हम लोग हम इनिंग्स बिल्ड अप करते पारेंगे पार्टनरशिप बिल्ड अप करते पारेंगे मुस्फिक एवं मामूदुल्लार आउट होटा अनेक तरह दुखों जोनों को इसे निजे दे नियंत्रण ऐने तार परे शेटा हाथ चरा कर रहा परे आमदर मान मेंटल रेजिलिएंस र एक बापर आते जे चाप शुद्धियों कर रखा मतलब इटा रोकत स्टोक्स तार प्रथम शतक के जन्नो बांग्लादेशी फील्डर देर उपहारों दीते बारे उन्होंने शत्तूर और एकत्तूर ने ताना दुई कैच मिस करें जो था क्रमें महमूदुल्ला और मोशरफ रुबेल क्रिकेट विशेषज्ञ दर मौते जे एकुशन हैरे से बांग्लादेश भालो फील्डिंग होले ए बार्ती रन होतो ही ना खराब फील्डिंग कैच अनुगुलो ड्रॉप होते हैं, अनुगुलो कैच मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण है काचा काची खेलवाला जाने के कैच जोर पे एक इट शुड बी वेरी क्लियर। तार पर हम रहा तीन टक कैच फिल दिए थे, बेन स्ट्रोक्स सेंचुरी कर चुके हैं तो दुबारा ड्रॉप हुए थे। आशा रहे पर एक टाइ इंग्लैंड और बांग्लादेशी दलेर गुनोगो तो मानजे एक ही शेही प्रोमाने दिलो मैच टी। पर एक दो मैच भूलगुलो शोधरले फॉल्ट आज भें बांग्लादेशीर बोखे। वाहन मसूद, शोमन � પરીકલ્પણા છીલો પૂજા ઓ આશુરાય બરો ધરોને નાશો કતાર તિલેટે નીશંસ્તાર શીકાર 
দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় চলছে চরম বিশৃঙ্খলা ডাক্তার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ওষুধ বাড়ে প্রেসক্রিপশনের ওজন রোগীরা ভোগান্তি পোহালেও দেখার নেই কেউ কুমিল্লায় খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ সচ্ছল ব্যক্তিরাও কাট পাচ্ছেন শিকার ইউপি চেয়ারম্যানের ব্যবস্থানের আশ্বাস প্রশাসনে মহা সপ্তমীতে চলছে দেবী বন্দনা বিকেলে সপ্তমী বিহিত পূজায় দেবীকে আবাহন উৎসবে মাতোয়ারা ভক্তরা এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়